ഇതാണ് മണൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാം എന്റെ സ്വന്തമാണ് ഒരു മഹാരാജാവ് താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കൊട്ടാരമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പേര് വെക്കാൻ പോണെന്നറിയാമോ തക്കേലയുടെ കൊട്ടാരം എന്ന് ഇത് പക്കേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു വീടാണ് പക്കേലയ്ക്ക് കൊട്ടാരമൊന്നും കെട്ടാൻ പറ്റില്ല ഒരു വീട് മാത്രം ഇതിലും രാജാവായിട്ട് ഞാനാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് പക്കേലയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ ഉയർന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരും അതാണ് വളരെ നല്ലത് പിന്നെ ഈ വലിയ കൊട്ടാരം ആരുടെ എന്നറിയാമോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭൂതം ബോസിന്റേതാണ് നോക്കിക്കോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സമൂഹമായിട്ടുള്ള ഭൂതം ബോസിന്റേതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയല്ലേ ഭൂതം ബോസിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തക്കേലയുടെയും പക്കേലയും വീട് അടുത്തെടുത്തോണ്ടല്ലോ ഇതേപോലുള്ള മണൽ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വേറെ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല കൊട്ടാരം പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലോ എടാ പക്കേലേ ഞാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ മണൽ കൊട്ടാരം കെട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയോ വേണമെന്ന് വെച്ച് ഇത് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലേ ഓ നിന്റെ എത്ര ധൈര്യമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നീ തമാശ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്റെ പക്കേല ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് നീ കുടുങ്ങി കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് വലിയൊരു തിരമാല വന്നിത് നശിപ്പിക്കും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാണ് ഞാൻ ഇത് കൊറേശെ കൊറേശെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമോ ഒരു കൊട്ടാരം കെട്ടാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെടാന്ന് എനിക്ക് അറിയാമോ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കാനടാ നീ എന്റെ മണൽ കൊട്ടാരല്ല നശിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈ മണൽ കൊണ്ട് നിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് നോക്കിക്കോടാ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ വേണ്ടടാ ഞാൻ നിന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരനല്ലേ വെരി നൈസ് ഈ ടക്കേലയും പക്കേലയും എവിടേക്കാണ് പോയത് ഈ കേക്ക് അവന്മാർക്കും കൊടുക്കണമല്ലോ ഏ ഇത് കണ്ട അവന്മാർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും ഇത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ എവിടെ പോയതാ അവന്മാര് ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ലല്ലോ പക്കല ഇനിയപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബോസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വികൃതിയോ ഇതില് വലിയ തെറ്റൊന്നില്ലല്ലോ ബോസേ വിണ്ടിപ്പോരുത് നിങ്ങൾക്കാണോ ഞാൻ കേക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ നിങ്ങളാണോ എന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു കളിക്കുന്നത് ബോസാണെന്നുള്ളൊരു ബഹുമാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഭൂതം ബോസിന് മാത്രം ആടാ കിട്ടൂ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്ന ബോസിന് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓൾറെഡി രണ്ടുപേരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരാടെ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ അറിയാതൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച ഉന്നല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല വിശ്വസിക്കൂ ആ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ആണോ സത്യമാണോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണണോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും എനിക്ക് നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റും ദൈവം എനിക്ക് കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കാണുന്നുണ്ട് ഏയ് അതല്ല ഞങ്ങൾ നോർമൽ മനുഷ്യർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നേ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കൂട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് പോരെ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് പ്രകാശ് എന്നാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസും മാത്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി എല്ലാ പിള്ളേരെയും പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ട് അവരെപ്പോഴും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നോക്കാം അവിടെ നിക്ക കുട്ടികളെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് സാറേ എന്ന് ഈ സമയത്ത് കാന്റീനിൽ ചൂട് സമോസ കിട്ടും അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാ അത് തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി മനസ്സിലായോ ചെന്നിരിക്കേ ചെല്ലേ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ സമോസ തടുത്തു പോകത്തില്ലേ സാർ 
മിണ്ടാതെ രണ്ടുപേരോട് ചെന്നിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറല്ലേ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ സാറിന് അറിയത്തില്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് വന്നത് നീയൊന്നും നന്നാവില്ലടാ അതിനുശേഷം ആ രണ്ടുപേരും ക്ലാസ് ടൈമിൽ പന്ത് കളിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് ക്ലാസ് നല്ല അടിപൊളി ആയിരുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ ജഗ്ഗി സമോസയും കഴിക്കാം പിന്നെ ക്ലാസ്സിലും ഇരിക്കാമെന്ന് ടീച്ചറിന് ബഹുമാനം തരില്ലെന്നല്ലേ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ദൈവത്തെ പോലെയല്ലേ കാണേണ്ടത് പിള്ളേരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാണത് വളരെ വളരെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മാനേജ്മെന്റിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്തതാ പക്ഷേ മിസ്റ്റർ പ്രകാശ് നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്തിനാ വിളിച്ചതെന്ന് അറിയോ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ക്ലാസ് നടത്തിയില്ല എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പിള്ളേരെയൊക്കെ വല്ലാതെ വഴക്കം പറയുന്നു എല്ലാ പിള്ളേരും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി തന്നെ ഇല്ലാതെയാകും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് വേറെ പറയുന്നു ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ സാറ് എന്ത് പറ്റി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആ സ്റ്റാനിയും ജഗ്ഗിയും ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് സാറ് നിങ്ങളെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ രണ്ടുപേരെ കുറ്റം പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ വല്ല തെറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒളിക്കാതെ സമ്മതിക്കും ആശ മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം ചാർത്തരുത് പക്ഷെ ചെയ്യാത്ത തെറ്റൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സമ്മതിക്കുക സാറ് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ പറയരുത് പിള്ളേരിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അവരെയൊക്കെ നല്ലോണം പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം വിഷമിക്കണ്ട ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം പിള്ളേരെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് എക്സാം വരാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റൂ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ലപോലെ മാർക്ക് എടുക്കുകയും വേണം മനസ്സിലായല്ലോ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ജഗ്ഗി പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ വിഷമിക്കണ്ട ജക്കി ഈ സ്റ്റാനി ഉള്ളതായിരിക്കും നീ ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ലേറ്റ് അഡ്മിഷൻ എന്റെ പേര് തക്കേല ഞാൻ പക്കേല സ്റ്റാനി ജഗ്ഗി ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ തോറ്റു പോവും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പോലും നിങ്ങൾ ജയിക്കില്ല മറ്റുള്ള പിള്ളേരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോവും ഞങ്ങൾ എന്തിനെങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും സാറിന് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല സാറിന് അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ രണ്ടുപേർക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ആകാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല ഇത് വളരെ തെറ്റാണ് ഭയങ്കര തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ സാറ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പം ടീച്ചർ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ പക്ഷെ ആ ടീച്ചറിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പം നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നല്ലവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലവരുമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ടീച്ചറിനെ ഇതുപോലെ കളിയാക്കൂ അതൊരു തപാശക്കാരുന്ന എക്സാമിലെ റിസൾട്ട് നല്ല മാർക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ചെന്നിരുന്ന് പഠിക്കൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി ഇനി ഇതുപോലത്തെ പണം വെകൃത് ഞങ്ങൾ കാണിക്കത്തില്ല മറ്റുള്ളവരെ ശല്യം ചെയ്യൂല ക്ലാസ്സും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ പാന്റ് പഴയതുപോലെ ആയത് അതൊക്കെ പോട്ടെ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ബോസ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതറിയോ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഡിന്നറും കഴിക്കാം അതിനടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും രാത്രി അവിടെ താമസിക്കാം ആ ഫ്ലാറ്റ് നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും അടിച്ചു പൊളിക്കും ആദ്യം എനിക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കോഫി കുടിക്കണം എങ്കിൽ പോവാം നല്ല രസമായിരിക്കും വരൂ പോകാം Ah!